Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Geçmiş yani koriandrum sativum ile ilk karşılaşmam seneler önce yani İstiklal Caddesi'nin en güzel zamanları diyebileceğim 90'lı yılların başında olmuştu. Keşniş ile ilk buluşmamız Taksim'deki Zencefil adında Covid-19 pandemi döneminde kapanan ve ne yazık ki bir daha da açılmayan vejeteryan lokantasındaydı. Yemeğinizi yedikten sonra masanıza hesapla beraber bir avuç bembeyaz keşniş şekeri de gelirdi. Bu şeker kaplı tohumlara buhu şekeri de denir ve düğünlerde misafirlere verilmesi geleneği de vardır. Tchaikovsky'nin ünlü fındık krem balesinin pek sevilen Dance of the Sugar Plum Fairy yani keşniş şekeri perisinin dansı adlı bölümünde bahsedilen Sugar Plum işte bu şeker kaplı olan keşniştir. İşte zencefile her gidişimde şöyle ceplerimi doldursam ayıp olur mu diye düşünüp de bir fiskeden fazla almaya cüret edemediğim bir lezzetti bu benim için. O zamanlar maydanozu andıran bir bitki olduğuna haberim bile yoktu. Bu arada kişniş doğumu yüksek miktarda yendiğinde narkotik etkiler de gösterebildiği söyleniyor. O nedenle fazla tüketmemeniz tavsiye olunur. Öte yandan şarapla karıştırıldığında afrodizyak etkiler gösterdiği de söyleniyor. Kişniş ya da diğer bir ismiyle aşotu, Maydanozgiller yani Umbelifere familyasına ait Akdeniz'e özgü tek yıllık bir ot su bitkidir. Yaprakları maydanoza benzediği için kendisine Çin maydanozu da denir. Kurutulan tohumlarından elde edilen baharat çeşitli yemeklerde, taze yaprakları ve kökleri ise salatalarda ve soslarda kullanılır. Keşniş, Orta Doğu mutfağının en ünlü yemeklerinden olan falafelin içine de çok yakışır. Keşnişin iştah açan ve nefesi tazeleyen bir özelliği de vardır. Yaprakları bolca A, C ve K vitaminlerini içeren kişnişin tohumu da mineraller açısından oldukça zengindir. Kişnişin tıbbi olarak antibakteriyel özellikler taşıdığını ve tam bir mide dostu olduğunu da eklemek gerek. Bana göre hoş ama baskın, aromatik ve egzotik bir tadı olan kişniş herkesin damak tadına hitap etmeyebilir. Örneğin Gürcistan'a tatile giden bir dostum neredeyse her yemeğin içine kişniş konması nedeniyle hiçbir şey yiyemediğinden yakınmıştı. Kişniş sadece Gürcistan'ın değil, Orta Doğu, Mısır ve Hindistan mutfaklarında gözde baharatlarındandır. Kişnişin ilginç bir başka özelliği ise tarımda biyolojik mücadele için kullanılmasıdır. Marullarda yani Lactuca sativa'da görülen yaprak bitlerinden kurtulmak için marullarla beraber kişniş de ekilir ve kişnişler çiçeklendiğinde yaprak bitlerini yiyen çiçek sineklerine çekerek marulları zararlılardan korurlar. Orta çağda hamile kadınlar çocuklarının büyüdüklerinde zeki ve hazır cevap olması için ayva ile kişniş tohumu yerlermiş. Öte yandan hamilelik döneminde çok fazla soğan ve baklagil tüketen kadınların çocuklarının ise aptal olacağına inanılırmış. İsrail'de Pesah bayramında ya da bizlerin hamursuz bayramı diye bildiğimiz dini bayramda kişniş yemek tanrı buyru olarak kabul edilir. Kişniş Yunan mitolojisinde tanrıların büyük babası ve titanların kralı olan Kronos ile ilişkilendirilir. Kronos'un Roma mitolojisindeki adı da Satürn'dür. Kronos, Rhea'dan doğan çocuklarından biri tarafından tahtından indirileceğini öğrenince çocuklarını doğar doğmaz yutmaya başlar. Poseidon, Hades, Demeter, Hestia ve Hera babaları tarafından yutulmaktan kurtulamazken Rhea, göz bebeği olan oğlu Zeus'u Girit'e saklamayı başarır. Zeus büyüdüğünde babasına savaş açarak kardeşlerini babasının midesinden kurtararak baş tanrı olur ve Kronos'u ise ebediyen hapsolacağı Tartarus'a kapatır. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.